सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला नफा मिळवून देण्याच्या दृष्टीने बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी एका महिन्यात पोर्टल सुरू करण्यात येईल अशी घोषणा सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज लोकसभेत केली या पोर्टलची उपयुक्तता उद्योगांपुढची आव्हानं या विषयावर अधिक चर्चा करण्यासाठी उद्योजक भूषण मर्दे आज आपल्या स्टुडिओत आले आहेत नमस्कार सर नमस्कार साडेनऊच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत सर सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी पोर्टल सुरू करण्याची घोषणा आपले उद्योग मंत्री माननीय नितीन गडकरीजी यांनी केलेली आहे या पोर्टलचा उद्योगांना फायदा कसा होऊ शकेल असं आपल्याला वाटत प्रथम मी नितीन गडकरी आदरणीय मंत्री महोदय नितीन गडकरी यांचं ह्याचं अभिनंदन करतो कारण खरंच महत्वाची त्यांनी स्टेप घेतलेली आहे आणि आज कोणत्याही उद्योगाला भारतीय उद्योगांना जी बाजारपेठ हवी होती ती बाजारपेठ या पोर्टलद्वारे उपलब्ध होणार आहे आणि त्याचा फायदा देशभरातील सूक्ष्म आणि लघु आणि मध्यम आकारांच्या उद्योगांना नक्की होणार याची खात्री आम्हाला आहे एकूणच आजच्या युगामध्ये जेव्हा इंटरनेटवर सगळी खरेदी केली जात आहे अशा वेळेला परदेशी कंपन्या येथे आल्यावर त्यांच्याशी स्पर्धा करताना कुठेतरी आपल्याला हक्काची बाजारपेठ पाहिजे होती तर त्या त्या दिशेने हे टाकलेलं एक महत्वाचं पाऊल ठरेल असं आम्हाला वाटतं बरोबर आहे पण फायदा कसा होऊ शकेल सर्वसामान्य माणसांच्या कसं आहे की आपल्या कोणत्याही उद्योजकाला उद्योग चालू करताना तीन गोष्टींकडे लक्ष द्यायला लागतं पहिलं म्हणजे जो प्रोडक्ट तो बनवणार आहे जी सेवा तो देणार आहे त्याच्याबद्दलचं पूर्ण नॉलेज दुसरं म्हणजे त्याची बाजारपेठ आणि मार्केटिंग करण्याचं तंत्र आणि तिसरं म्हणजे पैसा यापैकी जर पैसा जरी नसेल एक वेळ तरी पण उद्योग चालू करता येतो पण पहिल्या दोन गोष्टी हव्या असतात पण आजच्या ज्या वेगवान बाजारपेठेमध्ये काळा वेगवान काळांमध्ये मार्केटिंग हा एक मोठा प्रश्न छोट्या उद्योगांपुढे तयार झाला होता त्याच्यामुळे ही पोर्टल नक्कीच त्यांना फार मोठं एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देते आणि त्याचा फायदा त्यांनी आपल्या वकुबानुसार नक्की घ्यावा असं मला वाटतं बरोबर आहे या पोर्टलमध्ये कोणकोणत्या घटकांचा समावेश असावा असं आपल्याला वाटतं मग आपण देशभरातील उद्योगांकडे बघितलं तर आज उत्पादक म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर जो आहे त्या सेक्टरला मदतीची गरज आहे त्यामुळे ह्या पोर्टलवर मॅन्युफॅक्चरर्सचीच प्रोडक्ट दा असावेत तिकडे ट्रेडर्स थोडे मागे राहावेत आणि उद्योग उत्पादक करणाऱ्या उद्योगांना त्यांना प्राधान्य मिळावं असं एक महत्त्वाचा मुद्दा मला वाटतो त्यामुळे मग त्यांना तिकडे त्यांचे प्रोडक्ट्स त्यांच्या कंपनींबद्दल माहिती हे सगळं देता येईल पण इथे महत्वाचा घटक ठरणार आहे तो म्हणजे उत्पादक उत्पादक सर देशातला जो सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योजक आहे उद्योग आहे त्याची व्याप्ती आणि त्याचं अर्थव्यवस्थेतलं स्थान याविषयी काय सांगाल बघा देशातील सगळ्यात महत्वाचा घटक समाजातील म्हणून लघु उद्योग किंवा सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग यांच्याकडे बघावं लागेल कारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेत चाळीस टक्के सहभाग जी डी देशाच्या जी डी पीमध्ये चाळीस टक्के वाटा हा लघु उद्योगांचा आहे एक्सपोर्टमध्ये अडतीस टक्के वाटा हा लघु उद्योजकांचा आहे आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे शेतीनंतर सगळ्यात मोठा नोकरी देणारं सेक्टर म्हणजे लघु उद्योजक दोन हजार पंधराच्या सरकारीच रिपोर्टनुसार देशभरात पाच कोटीपेक्षा जास्त उद्योग होते आज ते नक्कीच त्याच्यात एखाद कोटीने वाढ झालेली असेल आणि एवढे उद्योग आणि त्यापैकी नव्वद टक्के हे सूक्ष्म नऊ पूर्णांक एक टक्के हे लघु आणि पॉईंट नाईन पर्सेंट हे मध्यम आकारचे उद्योग होते हे सर्व उद्योग मिळून जवळजवळ वीस कोटी लोकांना नोकऱ्या देतात याचंच तुम्हाला त्याचं महत्व कळलं नाही खरं त्यामुळे लघुद्योग किंवा सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग हा हे जे सेक्टर आहे हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी देशाच्या समृद्धीसाठी अत्यंत महत्वाचं सेक्टर आहे असं मी मानतो बरोबर आहे आणि ह्या सेक्टरकडेच त्यांनी लक्ष द्यायचं ठरवलंय किंवा त्यांना मदत करण्याचं ठरवलंय सर ह्या उद्योगाच्या विकासासाठी आणखी कोणकोणते प्रयत्न व्हायला हवेत असं आपल्याला वाटतं बघा पहिली गोष्ट म्हणजे जेव्हा नितीन गडकरी सारखा एक एक कर्तबगार मंत्री जेव्हा आम्हाला मिळाला तेव्हा आमच्या सगळ्यांच्या आशा पल्लवी झाल्यात कारण त्यांचे मॉडर्न थिंकिंग आणि कुठलीही गोष्ट चालू करण्याचं एक त्यांची जी धमक आहे ती आम्हाला नेहमी आशादायक वाटते ते मोठी स्वप्न दाखवणारे किंवा मोठी स्वप्न बघायला शिकवणारे मंत्री आहेत 
त्यामुळे त्यांच्याकडून निश्चितच आमच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत बघा जे देशाने दोन हजार दोन हजार नंतर मेक इन इंडियाचं एक इनिशिएटिव्ह घेतला पंतप्रधान मोदींच्या मोदींचं एक मोठं स्वप्न आहे आणि ह्या इनिशिएटिव्हमध्ये हा इनिशिएटिव्ह काय होता तर देशाने भारत हा देश हा ग्लोबल मॅन्युफॅक्चर व्हायला पाहिजे म्हणजे जगातील सगळ्या वस्तू भारतात मॅन्युफॅक्चर झाल्या पाहिजेत आणि ते गेल्या पाहिजेत असा तो एक इनिशिएटिव्ह होता त्यानुसार काम सुरू झालं इज ऑफ बिझनेस झाला या व्यवसायामध्ये विविध परदेशी कंपन्या भारतात आल्या भारतीय मॅन्युफॅक्चर भारतीय उत्पादक पण ह्या स्पर्धेत पुढे आला पाहिजे पण त्यासाठी अजून बऱ्याच काही गोष्टी करण्याच्या गरज गरज आहे बघा कोणताही माल आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकायचा तर त्याचा दर्जा महत्वाचा आहे तो दर्जा काय असतो त्याची मानकं काय आहेत त्याला कोणते सर्टिफिकेट्स घ्यावे लागतील हे सगळं उद्योगजकांना कळलं पाहिजे त्यांना ते उपलब्ध झालं पाहिजे कारण समजा उद्या मला माझी पूर माझे उत्पादनं ही अमेरिकेत विकायचे असतील किंवा युरोपमध्ये विकायचे असतील अगदी ऑस्ट्रेलियामध्ये विकायचे असतील रशियात विकायचे असतील तर त्या त्या देशाचे सर्टिफिकेट मला घ्यावं लागतं त्या त्या देशात जाऊन मला ते प्रोडक्ट टेस्ट करावं लागतात त्यांचे त्यांचे सर्टिफिकेट घेतल्यानंतरच मला विकता येतं इवन चायनासारख्या देशामध्ये सुद्धा ट्रिपल सी नावचं सर्टिफिकेट आहे ते त्यांना चायनीज प्रोडक्ट तुम्हाला चायनामध्ये जाऊन जाऊन विकायचं असेल तर तिथलं सर्टिफिकेट घ्यावं लागतं याच्या उलट मला जर भारतीय उद्योजक म्हणून मला माझी वस्तू विकायची म्हणून मला तिकडे सर्टिफिकेट घ्यावं लागतं तर आपल्याकडे अशी एक यंत्रणा तयार झाली पाहिजे असं मला वाटतं कारण त्याचा एक फायदा कसा होईल की आज एखादा प्रोडक्ट मला जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात जाऊन सर्टिफाय करावं लागतो तेव्हा त्याच्यामागे मला परकी चलन द्यावं लागतं त्याच्यामागे प्रचंड फीस द्यावी लागते काही लाखांमध्ये द्यावी लागते त्यामुळे सगळे छोटे उद्योजक हे करू शकत नाहीत आणि जर ते ही व्यवस्था पण भारतात निर्माण केली ती कशी करायची ह्याच्या ह्याच्यावरही अभ्यास झालेला आहे ती जर केली तर भारतीय उद्योजकाला ती फार मोठी परवणी असेल तो कमी पैशात आपलं प्रोडक्ट टेस्ट करू शकेल त्याचा दर्जा वाढेल आणि भारतीय उद्योग भारतीय प्रोडक्ट हा आंतरराष्ट्रीय मा मार्केटमध्ये उभा राहू शकेल सर अगदी बरोबर आहे विकासाच्या दृष्टीने म्हणजे उद्योग तग धरून राहावेत चांगल्या दृष्टीने त्यांचा विकास व्हावा या दृष्टीने सरकार सकारात्मक पावलं उचलत आहे मला अगदी थोडक्यात असं सांगा की उद्योग जगतावर याचे कसे परिणाम दिसून येत आहेत बघा उद्योग जगा जगतावर एक चांगला परिणाम दिसत आहेत कारण जीएसटी सारखा एक महत्वाचा जो निर्णय घेतला गेला होता त्यामुळे उद्योग करणं हे सोपं झालेलं आहे आज मला माझे टॅक्स भ काय आहेत ते मी भरलेत की नाही त्याची मी मी कुठे आहे हे मला सहज कळू शकतं त्यामुळे तो असे निर्णय होत आहेत त्याच्यात त्याच्या सकारात्मक परिणाम होत आहेत अनेक उद्योजकांना ह्याची सवय नव्हती हळूहळू सवय लागते आज जी एस टी स्थिरावलं आहे असं म्हणता येईल त्यामुळे उद्योगांना त्याचा नक्कीच फायदा झालेला आहे असं मी म्हणेन थँक्यू सर आपण इथे आलात आणि एक उद्योजक म्हणून आपली मतं आम्हाला सांगितली त्याबद्दल धन्यवाद